ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിബഡി ഷെയർ മാർക്കറ്റ് സജി എന്ന ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേഴ്സ് തുടരുകയാണ് ഇന്ന് വന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള സമ്പദ്ഘടനയും കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള സമ്പദ്ഘടനയും ഇന്ത്യ വേഴ്സസ് ചൈന ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്കിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്കിൽ തകർച്ച ഉണ്ടാവും ഒന്ന് വിശദീകരിക്കണം അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് കോവിഡിൻ്റെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രം വൈറസ് കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറസിൻ്റെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രം ചൈനയാണെന്ന് മാർക്കറ്റ് ചൈനീസ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണെന്ന് ചൈനീസ് ഭരണകൂടം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചൈനീസ് മാർക്കറ്റിൽ നല്ല പരീക്ഷണശാലയിലാണ് എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അമേരിക്ക എത്തിയിട്ടുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ അമേരിക്ക വളരെ അലസമായ രീതിയിൽ എഴുതി തള്ളിയതാണെങ്കിലും അമേരിക്കയ്ക്ക് വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമേരിക്ക ശക്തമായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കൊറോണ വൈറസിനേക്കാൾ ഭീമാകാരങ്ങളായ വൈറസുകൾ അവരെ പരീക്ഷണശാലയിൽ ഉണ്ട് ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറോളം വൈറസുകൾ ഉണ്ട് എന്ന റിപ്പോർട്ട് ആധികാരികമായി പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം നിലനിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അമേരിക്ക മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ പിൻബലത്തോടി ചൈനയ്ക്കെതിരെ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം എന്ത് നിലപാടെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എനിവേ എന്തായിരുന്നാലും ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഇന്ത്യക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐ ടി സെക്ടറിലുള്ള ഓഹരികൾക്ക് ഒരു കുതിപ്പ് ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ വിലവർദ്ധനം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വിലവർദ്ധനം ഉണ്ടാവും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അതോടൊപ്പം കൂട്ടി വായിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ കൊറോണ വീട്ടിലിരിപ്പ് ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ഇപ്പം അമേരിക്ക ഫ്രീ സ്റ്റൈലായിട്ട് ജീവിച്ച് ജീവിച്ച അമേരിക്കൻ ജനത പോലും വീടുകളിൽ ഒതുങ്ങി കൂടുകയും വീടുകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ വളരെ വലിയ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് ആൾക്കാർ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് കൺസ്യൂമർ ആയിട്ട് ഐറ്റംസിൽ ചില ഷെയറുകൾ കമ്പനി ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികൾ ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങളോട് മുഖം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മീൻസ് ചില കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ഐറ്റംസിന് ഡിമാൻഡ് കുറയും അതിൻ്റെ വില ഇടിയും അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് ജനങ്ങൾ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഫാർമാസ്യൂട്ടിക്കൽ സെക്ടറിലുള്ള ഓഹരികൾക്കൊക്കെ വില വർധനമായിരിക്കും വരാനുണ്ടാവുക അതുപോലെ മറ്റൊന്ന് ഈ ചെലവ് ചുരുക്കൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടി ജീവിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പം ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടറിൽ നിന്ന് ക്ഷീണമായിരിക്കും കാരണം ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടറിൽ ഇപ്പം ഒരു വണ്ടി രണ്ട് വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ സേവനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ മുഖം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടറിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ദോഷം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും മറ്റൊന്ന് ചെലവ് ചുരുക്കലിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറിലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരം മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓഹരികൾക്ക് ഒരു സാമ്പത്തികമായ ഒരു ക്ഷീണം അതായത് ഡിമാൻഡ് കുറയുമ്പോൾ വില കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ തന്നെ അത്തരം ഓഹരികൾ ലോങ് ടൈമിലേക്ക് പോലും അത്ര സേഫ് അല്ല അടുത്തൊരു മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് സേഫ് അല്ല എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പം പിന്നെ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സാമ്പത്തികപരമായി ഇന്ത്യക്ക് കൊറോണ ഒരു വലിയ അനുകൂല സാഹചര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ചൈനയിൽ നിന്ന് ജന മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിൽ കനത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അമേരിക്ക ട്രംപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭരണകൂടം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അതിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കയറ്റുമതി വൻതോതിൽ വർദ്ധിക്കുകയും അത് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് വലിയ ഗുണകരമായി മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടനയിൽ ഇനിയുള്ള കാലം കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പും പിൻപുമുള്ള സാധാരണ ചെറിയൊരു സാമ്പത്തികപരമായിട്ടൊരു ക്രാഷ് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോണമിക് റിസെഷൻ വരുന്നു പിന്നെ എല്ലാ സ്റ്റോക്കും ഒരുമിച്ച് കയറുന്നു എന്നതിന് പകരം വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഗുണകരമായ സ്റ്റോക്കുകളായിരിക്കും ഇനി വലിയ രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ റിട്ടേൺ തരാൻ സാധ്യതയുള്ള അതുകൊണ്ട് അത്തരം സ്റ്റോക്കുകൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടർ ചെലവ് ചുരുക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറ്റിവെക്കും ഹെൽത്ത് 
നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാത്തരം സേവനങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാത്തരം സേവനങ്ങളും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ ഫണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ റീസണബിൾ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ഫീൽ ടു കോൺടാക്ട് ടു മി ഐ എം സജി തോമസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു ഓക്കെ ന